নমস্কার যুক্তি তর্ক সঙ্গে অর্কই আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি অর্কপ্রভ সরকার বাইশে জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা আমি যেখানে থাকি সেখানে প্রায় রাত বারোটা পর্যন্ত বেশ বাজি ফুটেছে বহু বাড়িতে দেখলাম প্রদীপ চালানো হয়েছে যেন অকাল দীপাবলি বিষয়টাকে বেশ অনুভব করার মতো ব্যাপার এবং আপনাদের কাছে গোপন করব না আমি আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছিলাম যে এই ভাবে মানুষ অকাল দিওয়ালি পালন করছে তারপর কলকাতার রাস্তায় আমি দেখছি বহু গাড়ির সামনে গেরুয়া পতাকা লাগানো তাতে শ্রী রামচন্দ্রের ছবি বাইকে লাগানো সবাই বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে এই রাজপথ কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন এই ছবি আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম না কিন্তু দেখলাম সেকুলার পন্থীদের ব্রুকুঞ্চন হবে কিছু তো করার নেই ব্রুপল্লবে ডাক দিলে দেখা হবে চন্দনের বনে আপাতত আপনারা ব্রুকঞ্চন হলে শক্তি দ্বারা এই কবিতাটা ফুরুন আর কিছু করবেন না দয়া করে এই আবহে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তাও আর একবার বলি বিহারের দু দুবারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরী ঠাকুরকে মরণোত্তর ভারত রত্ন সম্মানে ভূষিত করছে কেন্দ্রীয় সরকার চব্বিশে জানুয়ারি কর্পুরী ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষ লালু নীতিশ এদের অনেকের অভিভাবক সম বা রাজনৈতিক গুরু ছিলেন কর্পুরী ঠাকুর অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে তার যে জনপ্রিয়তা সেটা অনস্বীকার্য কর্পুরী ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষ বিহার জুড়ে সব রাজনৈতিক দল পালন করছে বিজেপি করছে জেডিউ করছে আর জেডি করছে দু দুবারের মুখ্যমন্ত্রী যখন এই সব সংরক্ষণ টকরক্ষণ হয়নি তখনও সরকারি চাকরিদের অনগ্রসর দলিতদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন কর্পুরী ঠাকুর আর একটা ছোট্ট ছবি আপনাদের দেখাব বাইশে জানুয়ারি যেদিন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্রের মন্দির তৈরি হল অযোধ্যায় উদ্বোধন হল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো সংহতি মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন আমি শাসক দলের কাউকে সেভাবে রাম মন্দিরের উদ্বোধনের বিষয়টাকে সেলিব্রেট করতে দেখিনি ব্যতিক্রম রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী যদিও রায়গঞ্জ থেকে তিনি বিজেপির টিকিটে যোগদান জিতেছিলেন কিন্তু বিজেপির সঙ্গে তার বিস্তর দূরত্ব তিনি একজন তৃণমূলেরই নেতা যে মিছিলটা তিনি করেছেন তার এক হাতে গৈরিক পতাকা অন্য হাতে তৃণমূলের পতাকা অর্থাৎ সংহতি মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী সংহতির কথা বলেছেন ঠিক আছে সংহতি ভারতবর্ষে আবহমানকাল ধরে আছে মুখ্যমন্ত্রী নতুন কথা কিছু বলেনি তিনি রাস্তায় নামলেই সংহতি তৈরি হবে এই সমস্ত বাবা বাতুলতা কিন্তু কৃষ্ণবাবু বেশ গর্বের সঙ্গে সচ্চারে নিজের সনাতন পরিচয়টা কিন্তু তুলে ধরেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহে তাৎপর্যপূর্ণ নয় কি তার মানে কি এটা বলা যেতে পারে রাজ্যের শাসক দলের অন্দরেও স্পষ্ট বিভাজন রেখা রয়েছে যে রাম মন্দিরের উদ্বোধনের বিষয়টাকে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিষয়টাকে কিভাবে দেখা উচিত তাই একবার কয়েক সেকেন্ডের সেই ছবিটা আপনারা দেখে নেন ভারতবর্ষে আজকের প্রতিবেদনের মূল বিষয় তবে গৌরচন্দ্রিকার সঙ্গে মূল বিষয় যোগ আছে বাইশে জানুয়ারি 
একশো বাম গণতান্ত্রিক সংগঠন কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম পর্যন্ত মহামিছিল করলো সেখানে সমাবেশে হলো ফ্যাসিবাদ বিরোধী মহামিছিল সিপিআইএম এল এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য তিস্তা শেতলবাদ হর্ষ মন্দার বিনায়ক সেন এরা ছিলেন মানে ওই ইকো সিস্টেম ওই ইকো সিস্টেম পথে নামলো বাইশে জানুয়ারি ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে এই ধরনের মিছিল দেখেছেন বাইশে জানুয়ারি যেদিন মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো রাম মন্দিরের উদ্বোধন হলো সেখানে ইকো সিস্টেম পথে নামলো পথে নেমে কি বলছে বিজেপি কে রুখতে হবে ফ্যাসিবাদ কে রুখতে হবে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে হিটলার মুসলিম তুলনা করেননি ঘুরিয়ে করেন প্রকাশ্যে করেননি এইটুকুই আমাদের ভাগ্য এই দীপঙ্কর ভট্টাচার্য সিপিআই এম এল পশু খাদ্য চোর লালুর সঙ্গে সরকারে আছে এদেরকে আপনি কখনো দেখবেন না দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে ভয় পেয়েছে দেশের মানুষ যেভাবে রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে এসব ছদ্ধ ধর্ম নিরপেক্ষ ইকো সিস্টেমের ধারক ও বাহক এরা বিরোধিতায় পথে নেমেছে ব্রাত্য বসু ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা নিয়েই তিনি ছিলেন কেন ছিলেন আপনাদের মনে রাখতে হবে দু হাজার একুশ সালে কলকাতায় ক্যাম্পেন হয়েছিল রাজ্য জুড়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নো ভোট টু বিজেপি এই প্রচারের মূল যারা ছিলেন তারা কিন্তু বামপন্থী সরকারি বাম নয় বামেদের তো অনেক ভাগ উনিশ বিশে ভাগ সব মতাদর্শের ভাগ নো ভোট টু বিজেপি হ্যাঁ সেই ক্যাম্পেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহায়তা করেছিল বামেদের একটা ভোট তৃণমূল পায় এবং তাতে তাদের নির্বাচনী লড়াইয়ে সুবিধা হয়েছে দু হাজার একুশের পর তিন বছর পেরিয়ে গেছে রাজ্যের মন্ত্রীরা অনেকে জেলে আমলারা জেলে হাজার দিন হয়ে গেল যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা রাজপথে বসে আছেন শীত গ্রীষ্ম বর্ষাকে উপেক্ষা করে দীপঙ্কর ভট্টাচার্য তিস্তা শীতলবাদ বিনায়ক সেন হর্ষ মন্দার এদের একবারও মনে হলো না ওই মঞ্চে যায় ওই ছেলে মেয়েগুলোর পাশে দাঁড়াই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই রকম একটা কনভেনশন করি এরকম একটা মহামিছিল করি বিচারিতাটা শুধু দেখুন নেমে পড়েছেন রাস্তায় এরাও ফান্ডেড হয় আমার মনে হয় প্রমাণ নেই তাই সত্যি মিথ্যা বলতে পারবো না কিন্তু অনেকের পারসেপশন আছে জানেন তো এরা মহামিছিল করে নেতাজি ইন্ডোরে সভা করছে রাজ্যের মন্ত্রী চলে যাচ্ছেন তিস্তা শীতল বাদ তো এরা এখানে থাকেন না হর্ষ মন্দার ওখানে থাকেন না বিনা অ্যাকশন থাকেন কিনা জানি না এখানে তা এদের আনা এদেরকে রাখার খরচটা আছে মিছিল করতে গেলে তো খরচ লাগে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ে না পেলেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বিশাল বড় আঁতেল বিশাল বুদ্ধিজীবী দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন না জয়েন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট নাও রাইট চয়েস রাইট ডিসিশন পশু খাদ্য চোর লালুর সাথে ক্ষমতায় আছেন সরকারে মানে সমর্থক সরকার হয়তো যোগদান নেই আর এখানে যারা নরখাদ্য চুরি করেছে সেই দলের বিরুদ্ধে মুখে কুলুপ সেলোটেপ কি সাম্প্রদায়িক কথার বিরোধী লড়াই করছে দীপঙ্কর বাবুর আবার একটা অদ্ভুত যুক্তি বিহার পশ্চিমবঙ্গ মহারাষ্ট্রে যদি ঝাড়খণ্ডে যদি বিজেপিকে রুখে দেওয়া যায় তাহলে তারা ক্ষমতায় আসতে পারবে না আপনি ওই অ্যারিথমেটিক নিয়ে থাকুন বিহারে দু হাজার উনিশের ফলাফলের কার্যত পুনরাবৃত্তি হবে 
পশ্চিমবঙ্গে কোনো অবস্থাতেই বিজেপি আঠেরোটার কম আসন পাবে না মহারাষ্ট্র শিবসেনা শিবসেনার স্বাভাবিক মিত্র বিজেপি উদ্ধবের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার শখ হয়েছিল সেই জন্য তিনি বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে কংগ্রেস এনসিপির হাত ধরেছেন শিক্ষা পাবেন আপনি আপনার মতাদর্শগতভাবে যাদের সঙ্গে মিল আছে তাদের সঙ্গ ছেড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী কুর্সিতে বসবেন বলে যাদের সঙ্গে এতদিন রাজনৈতিক লড়াই করছেন তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রে বিগত তিরিশ বছরের ভোটের যদি শতাংশের হিসাবে বিচার করেন তাহলে দেখবেন শিবসেনার এখন এখন তো ডিভাইডেড শিবসেনা অবিভক্ত শিবসেনার কোর ভোট হচ্ছে ষোলো থেকে সতেরো শতাংশ বিজেপি আগে জুনিয়র পার্টনার ছিল এখন কিন্তু তারা সিনিয়র পার্টনার তাদের ভোট শতাংশের বিচারে ২৬ থেকে আঠাশ শতাংশ আর শিবসেনা ষোলো থেকে সতেরো শতাংশ ওরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে লিভারেজ অব দ্য স্মল গাই এই কনসেপ্টটাকে সামনে রেখে বিজেপির সঙ্গে দরকার সাকসি করতে গিয়েছিল অর্থাৎ শিবসেনাকে মুখ্যমন্ত্রী পদ অফার না করলে মহারাষ্ট্রে গভর্নমেন্ট হবে না কিন্তু বিজেপি সেটা মানেনি উদ্ধব কিছুদিন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তারপর নিজের দলই ভেঙে গেছে তা এই র্যাকট্যাগ ববটেল কোয়ালিশন দিয়ে দীপঙ্কর বাবু বিজেপির জয়যাত্রা আটকাবেন স্বপ্ন দেখতে ভালো পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ ভোট লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে সুইং করবে রামকে গিরে যে আবেগ যে উন্মাদনা এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রগতি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার কোটি টাকার খুচরো ব্যবসা হয়েছে রাম মন্দির নির্মাণ পুজো রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে থেকে তেইশ তারিখ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তাতে কি আছে রামের ছবি আছে ঘর সাজাবার উপকরণ আছে মাটির প্রদীপ আছে ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম আছে সব আছে রুটি কাপড়া মাকানের বন্দোবস্তের এক বিকল্প পথ হচ্ছে এই এটা হচ্ছে রিলিজিয়াস ইকোনমি পাঁচ লক্ষ মানুষ এসছিলেন অযোধ্যায় তেইশ তারিখ বছরে নাকি পাঁচ কোটি লোক যাবেন অযোধ্যায় তাহলে অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অর্থনীতি বদলে যাবে ফ্যাসিবাদ বিরোধী কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরতে যারা কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়েছিলেন তারা কি এটুকু জানেন নাকি না যে জেনেও না জানার ভান করেন এজেন্ডাটা কি দুর্নীতি নিয়ে চুপ আর হিন্দু জাগরণকে কটাক্ষ ভারতবর্ষ আপনাদের ক্ষমা করবে না দীপঙ্কর বাবু হর্ষ মন্দার তিস্তা শীতলবাদ তিস্তা শীতলবাদ কি তো সুপ্রিম কোর্ট ওইসব জানেন তো আপনারা আহমেদ প্যাটেলের কাছ থেকে কি সব কি সব সহায়তা নিয়ে তিনি মোদিজিকে ডিফেম করবার চেষ্টা করেছিলেন এরা ইকো সিস্টেম সেগুলো তো কাগজে বেরিয়েছিল সবাই জানে আমি তার নতুন কথা বলছি না কিছু সবগুলো নেমেছে আবার একুশ সালের কথা মনে করুন সব থেকে প্রচলিত বাংলা দৈনিকে এই সমস্ত খবরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সব প্রবন্ধ লিখতেন আর এক প্রাবন্ধিককে দেখলাম মিনাক্ষীর ব্রিগেড নিয়ে অনেক কথা বলেছেন জ্ঞান দিয়েছেন যে চালিয়াদ বুদ্ধিজীবী বইয়ের ব্লার পরে বাজার অর্থনীতি নিয়ে একসময় প্রবন্ধ লিখতেন তিনি আবার বড় বড় কথা বলতে শুরু করেছেন যে প্রাক্তন আমলা প্রসার ভারতীর সিইও ছিলেন মনে করুন একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তার সব নিবন্ধগুলো পুরস্কার কি পেলেন রাজ্যসভার সদস্য পদ যখন পার্থর বান্ধবী অর্পিতার বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের ছবি সারা বিশ্ব দেখছে তখন সেই প্রাক্তন আমলা বলেই ফেলেছিলেন ফারিন লোক বলছে ছেড়ে দাও কোথায় এলে এখন দেখুন প্রাক্তন আমলাকে ঝাঁকের কই হয়ে ঠিক মিশে গেছেন 
विवेक नहीं मेरुदंड नहीं दुर्नीतर बिुदे मुखे कुलू पेटे थकें शुदू कि प्राप्ति जो हम सब किस भूले जा लज्जा करना पासे गाड़ाते इच्छा करना एक बृति दी इच्छा करना दुर्नीतर बिुदे कन्भेंशन करते इच्छा करना पदजात्रा करते इच्छा करना स्वाधीनता उत्तर पश्चिम बंगे सब बड़ बड़ अर्थनैतिक अपराध गो जमाना संघटित अस्वीकार करते दीपंकर जहर सरकार तेस्ता शीतलवार प्रमुखरा विशिष्टरा निजे एक्सपोज कर फेल पृथ्वी बड़ बड़ संबदपत्रे वाशिंगटन पोस्ट निर्क टाइम वार्ल्ड स्ट्रीट जार्नल पैरिस लामाउंडे समेत ही बोलते भारतवर्षर एक नवजागरण होते जा हिंदू नैशनलिजम और ब्रतबाबू मुख्यमंत्री निर्देश गए राम मंदिर के केंद्र कर आवेगर विस्फोरण जो कि काउंटार करा जाए कि बामे भोट के आर पा जाए एक मत तई ब्रतबाबू ओने चले गल आई मुख्यमंत्री अनुक्षा नहींवाचन जत एगिए आस तेबें ये इकोसिस्टेम प्रचार सुर बाड़े कन्भेंशन कर पदजात्रा कर नो बट टू बीजेपी कैम्पेन कर बारो सुनबें ना नो टू करपन एक बारो सुनबें ना सीपीएम खूब बुद्धिमान क्या कर फादे पा दे सीपीएम तो जाने सब मानुष जन गुरु एजेंडा कि सीपीएम जाने बुद्धिमान क्या कर जुजु देखिए बीजेपी जुजु देखिए दुर्नीतर इस्यूटा के आपात तो धामा चापा दिए ममतार पशे दाड़ान हक वामपंथी एक अंश दावी जेने रखो दो हज़ार एकुशे बांगला और दो हज़ार चौबीस बांगला एक नय दो हज़ार एकुशे निवाचन आगे पार्थ केष्ट बालू जेले जाए शेख शाहजहान कथा मानूष जानतना क्योंकि एन परिस्थिति बदले से तई नो बट टू बीजेपी कैम्पेन कर ले आपनारा मुख्य लाभ करबें इटा भावें ना पाल्ट कैम्पेन राजनैतिक उद्देश्य के एक्सपोज कर गणतानिक पद्धति अपन राजनैतिक एजेंडा राजनैतिक लक्ष्य की से बंगबासी जानार अधिकार आदि सत् सहस था के बीजेपी बिोधी लड़ाई करते ही बीजेपी के फैसीबादी संगे समर्थक बोलते ही एक दुर्नीति बिोधी कन्भेंशन कर बांगला अनेक नोबेल लरिएट उपहार दिए बांगलाते शिक्षक अशिक्षक चाकरीगुलो मेर बजारे माछ बिक्र मत निल बिुदे कथा बोल तस्ता शीतलवाल मंदार सें विनायक सें ते बुझब दम आपन एजेंडाओ पश्चिम बंगे मानुष क्योंकि बुझते पे जाए